ವೀಕ್ಷಕರ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಗಣಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ಗಣಿತದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇರುವರು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಿ ಆರ್ ರಾವು ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಓದಿಯೇ ತಿರುತ್ತೀರ ಆದರೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನೀವೆಂದೂ ಕೇಳಿರದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರ ಹೆಸರು ವಸಿಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಂದು ಬಿಹಾರದ ಬಸಂತ್ಪುರ್ ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಹಸೋ ದೇವಿ ಇವರ ತಂದೆಯು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲಕನ ತರಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇತಾರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಓದುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪರಿಣಿತರು ಎನ್ನುವುದು ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಐದನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು ಗಣಿತದ ಕುರಿತಾದ ಇವರ ಈ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪಟ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಗಣಿತದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಿತರಿದ್ದರು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವರ ಬಳಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪಟ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇವರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಅದೊಂದು ದಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಎಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಿಹಾರದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಠಿಣವಾದ ಗಣಿತದ ಸವಾಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿರುವೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸವಾಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜೀವನವಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದರು ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಒಪ್ಪಿದರು ಕೆಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ನಾಸಾದಲ್
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಐಎಫ್ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಹಿಸಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐಎಸ್ಐ ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರ ಜೀವನವೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕಂಡಿತು ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಸದಾ ಕಾಲ ಗಣಿತದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗತೊಡಗಿತು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹುಚ್ಚನ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯು ಇವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಹೋದಳು ಇವರ ರೋಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಟ್ನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಣಿತದ ಸವಾಲನ್ನು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗಣಿತದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬಿಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಕಾರಣವಂತೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಣಿತದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಳಂತೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿತು ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಆದರೆ ಅದೊಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವರು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪಟ್ನಾ ಬಳಿಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಗಣಿತದ ಕುರಿತಾದ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವರು ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಈ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚನಾದರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೆದುಳಿನ ನರಮಂಡಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್